మన యాదవ సోదరులకు మూడేళ్ల కిందట గొర్రెల పంపిణీ కార్యక్రమం ప్రారంభించిన నాడు చాలా మందికి అర్థం కాలేదు ఇదేదో ఓట్ల కోసం చేస్తున్నారు అనుకున్నారు కానీ ఈ రోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం చెప్తున్నది మనం చెప్పుడు కాదు తెలంగాణలో గొర్రెల సంఖ్య రెట్టింపు అయింది పోయిన మూడేళ్లలోనే ఈరోజు నంబర్ వన్ గా తెలంగాణ గొర్రెల పంపకంలో భారతదేశంలోనే ఉన్నది ఇప్పటికే పౌల్ట్రీ రంగంలో మనం అగ్రభాగానే ఉన్నాం అంటే చికెన్ గాని మటన్ గాని ఈ రెండు కూడా తెలంగాణలో బ్రహ్మాండమైన అవకాశాలు ఈ రంగంలో కూడా ఉన్నాయి ఈ మీట్ ప్రాసెసింగ్ రంగంలో మాంసోత్పత్తి రంగంలో కూడా తెలంగాణ భవిష్యత్తులో ఒక గులాబీ విప్లవం ద్వారా అగ్రభాగం ఉండబోతున్నది రాజన్న సిరిసిల జిల్లాలో నిన్న నేను విజయ డైరీ చైర్మన్ గారితో కూడా చాలాసేపు మాట్లాడినా ఎండి గారితో కూడా మాట్లాడినా మన జిల్లాను ఒక ప్రయోగ కేంద్రంగా తీసుకొని ఇంటింటికి ఒక పాడి గేదెను అంటే బర్రెను ఇచ్చే ఒక స్కీమ్ కూడా ప్లాన్ చేస్తా ఉన్నాం దానిలో భాగంగా ఒక శ్వేత విప్లవం కూడా అంటే బ్రహ్మాండంగా క్షీర విప్లవం పాల రంగంలో కూడా ఎక్కడికక్కడ పెద్దలు పాడి పంట అంటారు కదా ఆ పాడి రంగంలో కూడా ఒక మంచి ఆదాయం రైతు కుటుంబానికి సమకూర విధంగా ఆ కార్యక్రమం కూడా తీసుకోబోతున్నామని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నా గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థ తెలంగాణలో బాగున్నప్పుడే మొత్తం రాష్ట్రం కూడా బాగుంటుంది అశాంతి అనేది ఉండదు ఇప్పటికే ముఖ్యమంత్రి గారి నాయకత్వంలో వ్యవసాయ రంగంలో ఒక్కొక్కటిగా ఒక్కొక్కటిగా అద్భుతాలు ఆవిష్కరించుకుంటూ వస్తున్నాం ఇప్పుడే నాకు మన జిల్లా వ్యవసాయాధికారి గారు చెప్తున్నారు కొంతమంది చిల్లర మల్లర మాటలు మాట్లాడుతున్నారు మీరు చూస్తున్నారు నియంత్రిత సాగు అంటే అక్కడికి వచ్చే పంటలు వేయండి లాభసాటిగా ఉండే వ్యవసాయం చేద్దాము రైతు బాగుండాలి అని ముఖ్యమంత్రి గారు తపనతో రైతుల మీద ప్రేమతో చెప్తుంటే కొంతమంది దానికి కూడా వక్రభాష్యం చెప్పి ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడుతున్నారు రైతు బంధు ఎగ్గట్టు తందుకని మాట్లాడుతున్నారు ఇక రైతు బంధు ఎగ్గట్టు తందుకు ఈ కార్యక్రమం చేస్తున్నాము అనే మాటలు మాట్లాడే నాయకులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు జాగ్రత్తగా వినాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా పోయిన వాన కాలంలో రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలో ఒక లక్ష మూడు వేల మంది ఒక లక్ష మూడు వేల నూట యాభై మూడు మంది రైతులకు పోయిన వానాకాలం అంటే రెండు వేల పంతొమ్మిది వానాకాలంలో ఒక లక్ష మూడు వేల నూట యాభై మూడు మంది రైతులకు నూట ఇరవై ఒక్క కోట్ల రూపాయలు మనం రైతు బంధు రూపంలో ఇస్తే ఈ వానాకాలంలో ఈ రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరంలో అప్పటికి ఇప్పటికి చూసినట్టయితే అదనంగా మరొక తొమ్మిది వేల ఆరు వందల పద్నాలుగు మంది రైతులకు రైతు బంధు కల్పిస్తూ లక్ష పన్నెండు వేల ఏడు వందల అరవై ఏడు మంది రైతులకు మొత్తం నూట ఇరవై ఎనిమిది కోట్ల ఐదు లక్షల రూపాయలు ఇవ్వబోతున్నామనే మాట ఈ సందర్భంగా మీకు తెలియజేస్తున్నాం అంటే పోయినసారి ఎవరైనా తప్పిపోతే వాళ్ళకి రాకపోతే ఈసారి వాళ్ళని కూడా అందరినీ కూడా కలుపుకుంటూ మరొక పదివేల మందికి అదనంగా ఒక్క జిల్లాలో వచ్చింది ఒక మన చిన్న జిల్లా ఇట్లాంటి చిన్న జిల్లాలోనే పదివేల మందికి అదనంగా వచ్చింది అంటే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఎన్ని లక్షల మంది రైతులకు పోయిన వానకాలం ఏమైనా తప్పిపోయినా లేకపోతే అప్పుడు ఏదైనా భూమి పంచాయతీ నుండి పాస్బుక్ చేతిలో లేకపోయినా వాళ్ళందరికీ క్లియర్ అయిన తర్వాత మొన్న పదహారో తేదీ వరకు మనం అప్లికేషన్లు తీసుకున్నాం వారందరికీ కూడా ఇయ్యమని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదేశం ఇచ్చినారు కాబట్టి పోయినసారి తప్పిపోయిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళకు గుడిస్తున్నాం కానీ పొరపాటున కూడా ఎవరికి రైతు బంధు ఎగ్గొట్టే ఆలోచన ప్రభుత్వానికి లేదనే మాట కూడా ఈ సందర్భంగా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా ఆయన నాకు తెలియక అడుగుతా అరవై అరవై ఐదు ఏళ్లలో ఎవరు చేయని ఆలోచన చేసి రైతుకు పెట్టుబడి ఇవ్వాలనే ఒక మంచి ఆలోచన చేసి రైతు బాగుండాలనే ఆలోచనతో రైతు రుణమాఫీ చేసి ఆ కుటుంబం కూడా బాగుండాలని రైతు బీమా ఇచ్చి ఇరవై నాలుగు గంటల పవర్తో వ్యవసాయానికి ధీమానిచ్చిన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు రైతుకు అన్యాయం చేస్తాడా ఆలోచన చేయాలని చెప్పి కోరుతా ఉన్నా ఎవరైనా మాట్లాడితే కూడా ఒకసారి ఒకటికి రెండు సార్లు ఆలోచించి మాట్లాడాలని కోరుతా ఉన్నా మనం రైతు బంధు పెట్టిన తర్వాతనే దేశంలో ఢిల్లీలో కూడా లైట్ వెలిగింది వాళ్ళకు కూడా జ్ఞానోదయం అయింది డెబ్బై ఏళ్ల తర్వాత మన ముఖ్యమంత్రి గారు తెలంగాణలో రైతు బంధు ప్రవేశపెట్టిన తర్వాతనే దేశంలో ఉండే ప్రధానమంత్రికి సోయి వచ్చింది పీఎం కిసాన్ అని చెప్పి ఒక ప్రోగ్రామ్ పెట్టాల్సిన పరిస్థితి పెట్టక తప్పని పరిస్థితి వచ్చింది అంటే ఈ రోజు తెలంగాణలో మన ముఖ్యమంత్రి గారు చేసిన ఆలోచనతో దేశంలోని పదహారు పదిహేడు కోట్ల మంది రైతులకు లాభం జరిగిందనే మాట కూడా ఈ సందర్భంగా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా నిన్న మీరు చూసినారు సాధారణంగా రాజకీయ పార్టీలు మనం ఏం చేసినా ప్రతి ప్రత్యక్ష ప్రతిపక్ష పార్టీలు విమర్శ చేస్తాయి నిన్న మీరు చూసినారు ఒక మన ఇండియాకు చైనాకు జరిగిన ఘర్షణల్లో ఒక వీర సైనికుడు కల్నల్ సంతోష్ బాబు గారు చనిపోతే ఆయన ఇంటికి స్వయంగా ముఖ్యమంత్రి గారు పోయి ఆయన కుటుంబానికి ధైర్యం ఇచ్చి భార్యకు ఉద్యోగం ఇచ్చి ఆయన కుటుంబానికి ఆర్థికంగా ఆదుకున్న తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎవరైతే మన ప్రధానమైన 
ప్రత్యర్థి పార్టీ ఉందో ఆ పార్టీకి సంబంధించిన జాతీయ నాయకుడు వాళ్ళ జాతీయ స్థాయిలో స్పోక్స్ పర్సన్ అయితే అధికార ప్రతినిధి అభిషేక్ సింఘ్వి అని ఆయన కూడా చెప్పిండు ఈ విషయంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వాన్ని నేను కాంగ్రెస్ పార్టీ వాడినైనా అభినంది అభినందించకుండా ఉండలేకపోతున్నా ఖచ్చితంగా తెలంగాణ తీసుకున్న నిర్ణయం దేశానికి ఆదర్శం కావాలని చెప్పి ఆయన కూడా మాట్లాడినాడు అంటే ఈరోజు ప్రత్యర్థులతో కూడా ఈరోజు శబాష్ అనిపించుకునేంత స్థాయిలో మన ముఖ్యమంత్రి గారు మన ప్రభుత్వం పనిచేస్తూ ఉంటే కావాలని కొంతమంది ఇష్టారీతిని మాట్లాడుతూ ఉన్నారు దయచేసి నేను మిత్రులందరికీ ఒకటే విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా ఈరోజు ఈ మార్కెట్ రైతు బజార్ ఏదైతే ఒక్క సిరిసిల్లలోనే కాదు రాష్ట్రంలోని ప్రతి పట్టణంలో కట్టి చూపెడతామనే మాట కూడా నేను ఈ సందర్భంగా మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా నేను పురపాలక శాఖ మంత్రిగా కూడా ఉన్నా వ్యవసాయ మంత్రి గారితో మార్కెటింగ్ మంత్రి గారితో మాట్లాడి తప్పకుండా ఇట్లాంటి రైతు బజార్లు ఇంటిగ్రేటెడ్ మార్కెట్లు రాష్ట్రంలోని ప్రతి మున్సిపాలిటీలో ప్రతి పట్టణంలో తప్పకుండా ఆవిష్కరింపజేస్తాం అదే మాదిరిగా రాష్ట్రంలోని అన్ని మున్సిపాలిటీలను కూడా సిరిసిల్ల మున్సిపాలిటీలో ఏ రకమైన అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు అయితే జరుగుతూ ఉన్నాయో అదే రకమైన అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా తప్పకుండా అందులో ప్రతిపక్ష పార్టీ వాళ్ళు ఉన్నారా లేక ఇంకో పార్టీ వాళ్ళు ఉన్నారా అనే వివక్ష లేకుండా మొత్తానికి మొత్తంగా రాష్ట్రంలోని అన్ని పట్టణాలు అన్ని పల్లెలు పట్టణ ప్రగతిలో పల్లె ప్రగతిలో ఏకీభావంతో ఒకటే ఆలోచనతో చూస్తూ అందరికీ కూడా ఇవాళ నిధులు బ్రహ్మాండంగా కేటాయిస్తూ అభివృద్ధి పనులను కూడా ఉరు పరుగులు పెట్టిస్తూ ముందుకు పోతా ఉన్నాం ఇంకా నాలుగేళ్లు ఉంది ఎలక్షన్ ఇప్పుడు ఏం తొందర లేదు రాజకీయాల గురించి ఇప్పుడు రంధు పెట్టుకునే ఆలోచన లేదు ఎలక్షన్ టు ఎలక్షన్ పనిచేసుడు మన విధానం కాదు పని చేసుకుంటూ పోదాం పని నచ్చితే ప్రజలే గుండెలకు హత్తుకుంటారు తప్పకుండా మళ్లీ గెలిపించుకునే బాధ్యత ప్రజలే తీసుకుంటారు ఆ విషయంలో నాకు సంపూర్ణంగా ప్రజాస్వామ్యం మీద ప్రజల మీద విశ్వాసం ఉంది ఇప్పుడు రాజకీయాలు మాట్లాడవలసిన అవసరం కాని రాజకీయంగా ఎవరన్నా విమర్శలు చేస్తే కంగారు పడవలసిన అవసరం కానీ లేదు తప్పకుండా ప్రజలే సమాధానం చెప్పే దిశగా ప్రజలతోనే మెప్పు పొందే దిశగా మన్ననలు పొందే దిశగా ముందుకు పోతాం ముఖ్యంగా సిరిసిల్ల నియోజకవర్గాన్ని నేను ఒకటే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాను తప్పకుండా ఈ నియోజకవర్గాన్ని ఈ పట్టణాన్ని రాష్ట్రంలోనే కాదు దేశంలోనే ఒక అగ్రశ్రేణి నియోజకవర్గంగా తీర్చిదిద్దే బాధ్యత నాది ఈ ప్రజలిచ్చిన ఈ అవకాశాన్ని మీరిచ్చిన అవకాశం వల్లనే ఈరోజు నేను ఈ వేదిక మీద కూర్చున్నా నాలుగు పనులు చేయగలుగుతున్నా మీరిచ్చిన అవకాశం మీ ఆశీర్వాదం వల్లనే కాబట్టి తప్పకుండా మీ రుణం తీర్చుకునే దిశగా భారతదేశంలోనే ఒక అగ్రశ్రేణి నియోజకవర్గంగా అగ్రశ్రేణి ప్రాంతంగా పట్టణంగా మన పట్టణాన్ని ఈ జిల్లా కేంద్రాన్ని మన నియోజకవర్గాన్ని ముందుంచుతానని చెప్పి మళ్ళొకసారి మీకు తెలియజేస్తూ ఈ రైతు బజార్ను నీట్గా పెట్టవలసిన బాధ్యత మార్కెటింగ్ శాఖది మున్సిపల్ శాఖదని మళ్ళొకసారి గుర్తు చేస్తూ మళ్ళీ మా పత్రికలు రాస్తారు లేకపోతే మీరు చెత్తాచదరం నింపితే ఇక మంత్రి వచ్చిండు ప్రారంభోత్సవం చేసిండు పోయిండు మళ్ళీ తెత్త తెత్త చేసిన వీళ్ళంతా అని చెప్పి మనం ఇబ్బందులు పాలవుతాం అనవసరంగా ప్రజల దృష్టిలో పలసన అవుతాం కాబట్టి దయచేసి నేను నీట్గా మెయింటైన్ చేయాలని చెప్పి మళ్ళొకసారి మీకు కోరుకుంటూ ఈ కార్యక్రమాన్ని బాగా పూర్తి చేసిన కలెక్టర్ గారికి కూడా ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ జై తెలంగాణ